വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ കൊമൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കൊമൻസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊമൻസേഷൻ പ്ലാനിങ് എന്താണ് കൊമൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസ്സിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നപരിഹാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ കോമ്പൻസേഷൻ നഷ്ടപരിഹാരമല്ല ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും ആ എംപ്ലോയീസിനെ അവിടെ റീടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സാലറി വേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റുകളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു എംപ്ലോയീസ് അവിടെ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന വർക്കിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വേജ് സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സാലറി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വേജ് അതുപോലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസിന് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ റീടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു എന്തല്ല നഷ്ടപരിഹാരമല്ല അവരെടുക്കുന്ന സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സർവീസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേജ് സാലറി അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് അതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് പോകാം കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദയർ സർവീസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് ആർ എം എന്താണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് അവർ തരുന്ന സർവീസിനനുസരിച്ചിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് വേജ് ആൻഡ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് ടു അട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് റീറ്റൈൻ ടാലൻറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാലറി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി വേജ് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റൊക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ടു വർക്കേഴ്സ് വിൽ വേരി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ജോബ് റിക്കയേർഡ് റിസ്ക് ഇൻ നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ റിക്കയേർഡ് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിങ് പേയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയർ ബാർഗനിങ് പവർ ഓഫ് ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻ വേജ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി അതർ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി റീജ്യൻ ഓർ അതർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദി റീജ്യൻ എക്സെട്ര എന്താണ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനൊരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക അത് ചിലപ്പം അല്ലേ നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ് അല്ലേ പല ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ മാറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ മാറും അതുപോലെ ചില ജോലി നല്ല റിസ്ക്കുള്ള ജോലിയായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസ്ക്കുള്ള ജോലിക്ക് നല്ല കോമ്പൻസേഷൻസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിങ്ങനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി അല്ലെങ
ഇൻ ദി റീജിയൻ അല്ലെ അതേ അതേ നാട്ടിൽ തന്നെ അതേ ഇൻഡസ്ട്രി അതേപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രയാണോ കൂലി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേരി ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആവും കൊടുക്കുക അത് അവരുടെ വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലിനനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാർഗനിങ് പവർ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പവർ ബാർഗനിങ് പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എ വേഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിവാർഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദയർ സർവീസ് റെൻഡേഡ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ സേവനം ഓർഗനൈസേഷന് നൽകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർ വർക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നൽകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിവാർഡിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിവാർഡാണെന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിവാർഡ് ഒരു എംപ്ലോയി ആ എംപ്ലോയി എന്താണ് അവൻ്റെ സർവീസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് തെളി നൽകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷന് അവന് നൽകുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേജ് ഓക്കെ അത് വേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും കൂലി ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വേജ് കൊടുക്കുക കൂലി ആയിട്ട് ദൻ സാലറീസ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുക സാലറി ആൻഡ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് സച്ച് ആസ് പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ അതിൽ പെടും വേജ് പെടും സാലറി പെടും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് വെക്കേഷന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ലീവ് ആയാലും ആ ലീവിലുള്ള സമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കുക അതാണ് പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ ദൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കൊടുക്കുക ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലും പെടും കോമ്പൻസേഷനിൽ പെടും അപ്പം വേജ് പെടും സാലറി പെടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എന്തൊക്കെ പെയ്ഡ് വെക്കേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനഫിറ്റ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സോറി മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഇതൊക്കെ കോമ്പൻസേഷനിൽ പെടും ഇനി ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഈസ് എ കോംപ്രിയൻസീവ് ടേം എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ടെർമിനോളജിയാണ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നുണ്ട് വേജ് സാലറി ആൻഡ് ഓൾ അതർ അലവൻസ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് അല്ലെ വേജും സാലറി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അലവൻസും ബെനഫിറ്റും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ്റൽ ഫ്രഞ്ച് ആണത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കോമൺ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റെമ്യൂ റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാര്യമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോമ്പൻസേഷൻ മറ്റൊന്ന് സം സപ്ലിമെൻ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പോൾ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻവോൾവ് മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ് കാര്യമായിട്ട് അതിൽ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ബേസിക് പേ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേജ് ആൻഡ് സാലറി സാലറി വേജ് പക്ക എടുക്കുന്ന പണിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ് ദൻ അതിലെന്തൊക്കെ വിടും വേജ് പേഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ വർക്കിന് വേജ് കൊടുക്കുക കൂലി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദൻ സാലറി സാലറി എടുക്കുക ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൻ
എന്താണ് സമ്മതിക്കാതെ നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തുക അതാണ് പെയ്ഡ് അത് കൊടുക്കുകയാണ് ടു റീട്ടെയിൻ ദ എംപ്ലോയി ഓൺ എ ലോങ് ടേം ബേസ് ആ എംപ്ലോയിന് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോങ് ടേമൊക്കെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷാമഭർത്ത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ദെൻ ബോണസ് ഓക്കെ ബോണസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഫുഡ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് എന്താണ് സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയമ്പത് റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ഇരുപത് റുപ്യ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അത് ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കേണ്ടി കൊടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി തന്നെ റൂമ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വാടകനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ റെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി റൂമ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് ദെൻ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഓക്കെ ചികിത്സയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇതാണ് കോമണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്ന് ബേസിക് അതിൽ പക്ക മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റാണ് ദെൻ സപ്ലിമെൻ്ററിയിൽ ആ എംപ്ലോയിനെ പേടി ടു റീട്ടേൺ ദി എംപ്ലോയി ആണ് ലോങ് ടൈം ബേസിസ് ലോങ് ടൈം ബേസിസിൽ ആ എംപ്ലോയിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ എന്തായിക്കെ പെടും ഡി ഡി എ പെടും ബോണസ് പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റ് പെടും ഓക്കെ നമുക്കിനി കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേജ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് വേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാലറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേജ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേജിൻ്റെ സാലറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും എന്താണ് വേജും സാലറിയും കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് റിലേറ്റഡ് ടു വേജസ് salary and other forms of employee compensation എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് പോളിസികളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് റിലേറ്റഡ് ടു വേജ് സാലറി ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി കോമ്പൻസേഷൻസ് വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോളിസിസുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമുകളും രൂപീകരിക്കുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൻ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എക്വിറ്റബിൾ വേജ് ആൻഡ് സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ന്യായമായ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ജോബ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വേജ് സാലറി സർവേ നടത്തുക അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വേജ് സ